গবেষণার হাতে খড়ি সিরিজের তৃতীয় লেকচারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাগিব হাসান আজকের এই লেকচারটি আমার গবেষণার হাতে খড়ি সিরিজের তৃতীয় একটি লেকচার এই লেকচারে আসলে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করব এর মধ্যে রয়েছে গবেষণার গবেষণার যে বিষয়টা সেটা কিভাবে নির্বাচন করবেন সেই ব্যাপারটা আসলে আমরা গবেষণা করতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা গবেষণার বিষয়টা কিভাবে নির্বাচন করতে পারি সেটার পিছনে অতটা সময় দেই না শুরুতে কিন্তু এটা গবেষণার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার তো আমাদের আগের দুটো পর্বে আমরা দেখেছি যে গবেষণাটা কেন করা দরকার গবেষণা কাকে বলে গবেষণার ধাপগুলো কি কি এবং গবেষণাটা কেন করা দরকার তারপর আমরা দেখেছি যে গবেষণা শুরুর আগে কি কি জিনিস শিখতে হবে তো এইগুলো যদি পার হয়ে আসতে পারেন তারপরে এরপরে ধাপটা হচ্ছে কি বিষয়ে আপনার গবেষণা করবেন সেটা গবেষণা করার জন্য অনেক কিছু থাকতে পারে তো আপনি কি করে বুঝবেন যে গবেষণা কোন বিষয়ের উপর করতে হবে তো অনেকেই হয়তো ভাবেন যে খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছুর উপর একটা গবেষণা করা যাক তাহলে গবেষণা করে আগামী পাঁচ ছ বছর পরে হয়তো ওই গবেষণাটা কাজ লাগবে বা কিছু তো সেটা করার ঠিক আছে কিন্তু আসলে গবেষণাটা করা উচিত এমন বিষয়ের উপর যেটা যেটার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকটাই গুরুত্বপূর্ণ এর পেছনে আসলে অনেকগুলো কারণ আছে একটা কারণ হল যে গবেষণা যদি আপনি খুব এমন একটা বিষয় করেন যে বিষয়ে আসলে কারোরই কোনো কাজ আসছে না এখন তাহলে সেই বিষয়ে আপনার গবেষণার জন্য যে অর্থায়ন বা ফান্ডিং পাওয়া সেটাতে সমস্যা হবে সেই গবেষণায় অন্যান্য মানুষের আগ্রহের আগ্রহটা অতটা বেশি থাকবে না তো সেই কারণে আপনার গবেষণার বিষয়টা খুব ভেবে চিন্তে নির্বাচন করতে হবে আজকে আমরা গবেষণা হাতে করি বইটার যে চ্যাপ্টারটা আছে কত নম্বর দেখি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় নম্বর চ্যাপ্টার ছয় নম্বর চ্যাপ্টার আছে যে গবেষণার বিষয়টা আপনার কিভাবে নির্বাচন করবেন সেটা এমনিতে মনে হতে পারে সবগুলো রিসার্চ টপিক আসলে সেম খুবই গুরুত্ব সবই রিসার্চই খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আসলে কিন্তু সব রিসার্চ টপিক অতটা গুরুত্বপূর্ণ না কিছু কিছু টপিক আছে যেগুলো হয়তো অন্য মানুষদের বেশি আগ্রহ থাকছে না অথবা অন্য মানুষদের এই বিষয়ে বেশি কেউ কাজ করতে আগ্রহীও না তাছাড়া সেই জিনিসটি ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই সেই ধরনের জিনিস নিয়ে গবেষণা করলে আপনার অনেক ঠেকে ঠেকে যেতে হবে কারণ গবেষণা আসলে একা কাজ না যে আপনি তো আমি তো নিউটন আইনস্টাইন এরকম না যে একা একা বসে বসে সবকিছু সমাধান করে ফেলবো তা আমাদের গবেষণার জন্য অন্য মানুষের সাথে কোলাবরেশন করা লাগবে তো সেই কোলাবরেশনটা যদি করতে হয় তাহলে অবশ্যই গবেষণার এমন বিষয় করতে হবে যে বিষয়ে ইতিমধ্যেই মানুষ কাজ করেছে কিছুটা এবং আপনি কাজ শুরু করলে কাজে সাহায্য করার জন্য কারো না কারো সাহায্য পাবেন এরকম তো একটা এক্সাম্পল দেই যে ধরা যাক যে আপনি গবেষণার বিষয়ে নির্বাচন করলেন যে তর্কের ক্ষেত্রে বলছি যে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আছে এই ছাগলটার গায়ে রং কালো এবং এর গায়ে গন্ধ কেন এ বিষয়ে আপনি গবেষণা করতে যাচ্ছেন প্রায়োগিক দিক না থাকে সেটার উপর গবেষণা করে খুব একটা আপনি অন্যদের সাহায্য পাবেন না অন্যদের ইন্টারেস্ট পাবেন না প্লাস ছাগলের গায়ে কেন গন্ধ আছে এই বিষয়ে কিন্তু আপনাকে সহজে কেউ ফান্ডিং দিবে না তাই না তো তাহলে গবেষণার বিষয়টা এমন ভাবে চুজ করতে হবে যে বিষয়টাতে বিভিন্ন বাস্তব জীবনের কোন একটি সমস্যার সাথে সেটা একটা সম্পর্ক আছে এরকম চুজ করাটা ভালো আর আরো একটা গবেষণা বিষয়ে নির্বাচনের আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে কোন জিনিসটা এই মুহূর্তে খুব ট্রেন্ডি টপিক এটার কারণটা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই আসলে কোনো বিষয়ে যখন সবার খুব আগ্রহ থাকে তখন সেই বিষয়ে রিসার্চ ফান্ডিংটা যথেষ্ট ভালো থাকে তো বর্তমানের উদাহরণ দিতে পারি বর্তমানে কম্পিউটার সায়েন্স এর গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হচ্ছে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং সবাই এই বিষয়ে কাজ করছে আরেকটি টপিক হচ্ছে মেশিন লার্নিং সবাই এই বিষয়ে কাজ করছে অনেক ফান্ডিং আছে এখানে কাজে আপনি যদি গবেষণার দিকটা শুরুতে অন্তত এদিকে যান তাহলে আপনার রিসার্চে ফান্ডিং পেতে সুবিধা হবে এবং অন্য অনেক গবেষককে সাথে পাবেন যারা এই একই সমস্যাটি সমাধানের জন্য একসাথে কাজ শুরু করছে তো কাজে এই বিষয়টা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে যে এমন বিষয়ে নির্বাচন করতে হবে যে বিষয়ে সবার আগ্রহ আছে সবার 
আগ্রহ আছে এবং এই বিষয়ে যথেষ্ট ফান্ডিং অ্যাভেলেবল এবং এই বিষয়ে অনেকটুকু ব্যাকগ্রাউন্ড কাজ হয়েছে যাতে করে আপনি গবেষণার শুরুর কাজটা ভালো করতে পারেন এখন গবেষণার টপিক বেছে নেওয়ার জন্য আসলে কিভাবে করবে এটা ছাত্র অবস্থায় বোঝাটা একটু কঠিন ইনফ্যাক্ট পিএইচডি যারা করছেন যারা তাদের পিএইচডি এর শুরুর দিকে বেশ কয়েক বছর চলে যায় গবেষণার টপিকটা চুজ করতে কারণ ভালো টপিক চুজ করলে সেটা ভালো কাজ হবে টপিক নির্বাচন যদি ভুল হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হবে তো এটার জন্য আসলে আমি কিছু একটা কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে একটা দিয়ে শুরু করছি সেটা হচ্ছে যে গবেষণার বিষয় নির্বাচনের জন্য আপনাকে এই জিনিসগুলোকে খেয়াল রাখতে হবে তো কি জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে যে এটা কি গুরুত্বপূর্ণ কিনা আমাদের প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এটা কি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ মানে কি যে এই গবেষণাটা সমাধান করতে পারলে সেটা কি খুব বড় অনেক দুনিয়ার সবার লাভ হবে কিনা যে এটা কি গুরুত্বপূর্ণ নাকি হালা ফালা একটা বিষয় যে কারো কোনো কাজে আসবে নাকি কারো আগ্রহ আছে নাকি নাই এটা কি মানে দুনিয়ার সবার এই সমস্যাটা সমাধান করার এই মুহূর্তে খুব দরকারই নাকি না আপনি যদি কাল যে বিজ্ঞান নিউটনদের মতো তাহলে পাঁচ বছর পরে সমাধান হবে এরকম দৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে পারেন পাঁচ বছর পরে সমস্যা নিয়ে কাজ করতে পারেন কিন্তু অন্য আম জনতার মতো বিজ্ঞানীদের মতো হতে হলে আপনাকে এমন কিছু নিয়ে কাজ করতে হবে যে জিনিসটা বর্তমান যুগে গুরুত্বপূর্ণ এবং রেলেভেন্ট তাছাড়া এর পরবর্তীতে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে যে এই এই ব্যাপারটার বাস্তব প্রয়োগ আছে নাকি এই যে আমি একটা কালপরিং এক্সাম্পল দিলাম যে ছাগলের গায়ে বন্ধ করে এটা নিয়ে গবেষণা করছেন এটা আচ্ছা ছাগল এটা যদি আপনি কারণ বেরও করে ফেলতে পারেন এটার বাস্তব প্রয়োগটা কি এটার বাস্তব প্রয়োগ থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে আমি বলছি না যে এটা বাস্তব প্রয়োগ নাই বাট বাস্তব প্রয়োগ যদি থাকে তাহলে আপনার গবেষণার ফলটা কাজ লাগবে না হলে আপনি একটা অনেক কষ্ট করে একটা কাজ করলেন সেটা গবেষণার থিসিসের মধ্যে পড়ে রাখলো আপনি অনেক কয়েক বছর চেষ্টা করে একটা কাজ করলেন কিন্তু সেটা আপনি আর আপনার সুপারভাইজার ছাড়া কেউ করলো না সেই গবেষণা করে লাভটা কি তো কাজে অবশ্যই বাস্তব প্রয়োগ লাগবে এরপর নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে এই গবেষণার টপিক হয়তো চুজ করলেন কিন্তু এটা কি খুব সহজ নাকি খুব কঠিন আমাদের সাথে এখন আমাদের একজন গবেষক ডক্টর জয়ী হাজির হয়ে গেছে গবেষণার কথাটা দেখে তো জয়ী এটার সাউন্ডটা একটু অফ করো মা তুমি যেটা দেখছো কি দেখছো এটা তুমি কেমন আছো জয় তুমি কেমন আছো এই কেমন আছো বলো গবেষণার টপিকটা কি খুব সহজ যেমন ধরেন আপনি গবেষণা করতে গেলেন যে দুয়ে দুয়ে চার হয় নাকি পাঁচ হয় সেটা এটা তো খুব সহজ ব্যাপার তাই না গবেষণা করার কিছু নেই বা আকাশে যে রাত্রে বেলা একটা জিনিস দেখা যায় রূপালি রঙের গোল গোল আকৃতি বা মাঝে মধ্যে অন্য আকারে হয় অর্ধেক গোল হয় ওইটা কি চাঁদ নাকি মঙ্গল গ্রহ নাকি প্লুটো গ্রহ প্লুটো তো এই এইটা তো আসলে গবেষণা করার তেমন কিছু নেই কারণ এটা আসলে অবভিয়াস খুবই ট্রিভিয়াল একটা ব্যাপার তো কাজে আপনি যদি গবেষণার জিনিসটা এমন হয় যে সেটা আসলে আপনি একদিন চিন্তা করে বের করে ফেলতে পারবেন সেটা আসলে খুব একটা গবেষণার টপিক হিসেবে ভালো না তারপর আরেকটা আবার অন্য দিকে ব্যাপারটা সত্যি সেটা হচ্ছে যে গবেষণা যে টপিকটা সেটা কি খুবই কঠিন নাকি একটা উদাহরণ দিতে পারি যে কম্পিউটার সায়েন্স একটা জিনিস নিয়ে মানুষের প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করছে পি ইকাল টু এনপি কিনা এটা কি সেটা বোঝার দরকার নেই বাট পয়েন্টটা হলো যে একই বিষয়ে প্রচুর মানুষজন বহু বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে কাজ করে কোনো সমাধান বের করতে পারেন নাই তা আপনি আপনার প্রাথমিক মানে শুরুর দিকের গবেষণা কাজ হিসেবে হাতে খড়ি যে গবেষণা দিক করবেন সেটার জন্য যদি ওই একবারে এভারেস্ট পর্বতে উঠার মতো কাজ শুরু করেন তাহলে তো আপনার মানে সফল শুরুর প্রথম গবেষণাটিতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যাচ্ছে তো কাজে আপনি যখন টপিকটা চুজ করবেন তো সেটার সমাধানটা কি খুব সহজ বা ট্রিভিয়াল কিনা অথবা অসম্ভব কিনা সেইটা একটু দেখতে হবে আচ্ছা তারপর আরেকটা আমার হচ্ছে যে সমস্যাটার সমাধান আছে অলরেডি আছে কিনা কারণ দুনিয়ার অনেক কিছু আসলে অনেকেই অনেক আগে সমাধান করে ফেলছে 
তো একটা সময় ছিল ইন্টারনেটের আগের সময়ে এই হয়তো রাশিয়ার কেউ একটা গবেষক হচ্ছে আমেরিকা কেউ এটা জানে নাই আবার হয়তো জার্মানির কেউ সমাধান বেটে বসে আছে ওইটা আবার উল্টা দিকে ইংল্যান্ডের আরেকজন আলাদা হয়ে সমাধান বের করছেন ক্যালকুলাসের এক্সাম্পলটা এই যে ক্যালকুলাসের ব্যাপারটা জার্মান বিজ্ঞানী লাইবনিজ এটা বের করেছিলেন আবার নিউটন নিজেও এটা আবিষ্কার করেছেন তো এই দুজনের মধ্যে আলাদা আলাদা করে কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভাবে আবিষ্কার করেছেন কিন্তু এটা নিয়ে পরে কি আবিষ্কার করেছে এটা নিয়ে অনেক গণ্ডগোল দেখছিল তো এই রকম ভাবে ইন্টারনেট আগের সময় এই সমস্যাটা ছিল যে কেউ অলরেডি সমাধান বেটার ফেলছে কিনা এইটা বোঝাটা কঠিন ছিল কিন্তু এখনকার যুগে ইন্টারনেটের যুগে এই সমস্যাটা অনেকাংশে কমে এসছে কারণ আপনি যখন ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করবেন যে কোনো একটা বিষয়ে গবেষণা করার জন্য যখন মানে লিটারেচার রিভিউ করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ করবেন গুগল স্কলার বা স্কোপাস বা পাবমেট এগুলোর মাধ্যমে আপনি জেনে নিতে পারবেন যে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে কাজ হয়ে গেছে কিনা এই সমস্যাটি সমাধান কেউ করে ফেলছে কিনা এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনি যদি এই কাজটা না করেন তাহলে তো ওইটার পরে কয়েক বছর কাজ করার পরে হঠাৎ করে দেখলেন যে আরে এটা তো সমাধান আসলে দশ বছর আগে অনেক জায়গায় কলিম উদ্দিন হয়তো বেটার বসে আছে তো অলরেডি যে জিনিসটা হয়ে গেছে চাকা আবিষ্কার করার মধ্যে তো কোনো ক্রেডিট নাই কাজে আপনার ওই সময়টা পন্ডশ্রম হবে কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যার সমাধান আছে কিনা সেই জিনিসটা দেখা তারপর এই গবেষণার ব্যাপারে অন্যদের আগ্রহ কিরকম এটাও দেখতে হবে যদি কারো আগ্রহ না থাকে তাহলে আপনি একা একা গবেষণা করছেন যে অন্ধকার থাকা থাকে বিশাল অন্ধকারের মতো অবশ্যই বিশাল হাসি দিচ্ছেন বা কিছু একটা অমুক অভিনয় করে দেখাচ্ছেন কোনো তো লাভ নাই তাই না কেউ তো দেখতে পাচ্ছেন না সেটা বা অন্যদের কোনো আগ্রহ যদি নাই থাকে তাহলে আপনি ওই গবেষণাটা করে আপনার কোনো ক্রেডিটও হবে না ওই পেপার একটু সাইটও করবে না অন্যদের সাহায্য পাবেন না কাজে অন্যদের ইন্টারেস্ট আছে কিরকম অন্যান্য রিসার্চাররা কতটুকু কাজ করছেন সেটা একটু দেখতে হবে আপনার একেবারে প্রাথমিক দিকের গবেষণার জন্য একবার আন করা নতুন বিষয়ে যুগান্তকারী কাজ করাটা আসলে উচিত না বরং এক্সিস্টিং যে রিসার্চ আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে একটু অল্প একটু আগানোর মতো কাজ করা উচিত সব শেষে যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি তো গবেষণার বিশাল প্ল্যান নিয়ে বসে আছেন খুব ফাটাফাটি একটা টপিক হতে বের করছেন কিন্তু আপনি কি পারবেন এটা করতে কারণ আপনি হয়তো প্ল্যান করলেন যে চাঁদে গিয়ে চাঁদের মাটিতে বসে কোন একটা চাঁদের অল্প যে মাধ্যাকর্ষণ আছে সেখানে কলা গাছ কেমন হয় এই টাইপের একটা গবেষণা করতে আছেন খুবই ভালো কথা হয়তো এটা বাস্তব প্রয়োগ থাকবে যখন চাঁদের মানুষজন গিয়ে বসতি স্থাপন করবে হয়তো সেখানে কলা চাষ এটার জন্য এটার গবেষণাটার দরকার আছে কিন্তু আপনি কি পারমেন্ট এটা গবেষণা করতে আপনার কি চাঁদে যাওয়ার মতো রিসোর্স আছে চাঁদে গিয়ে কলা গাছ লাগিয়ে সেটার কলার ফোন ব্যাপার হচ্ছে কিনা চেয়ার চেক করবেন এই জিনিসটাকে আপনি পারবেন আপনার আপনি কি ন্যাসার ইঞ্জিনিয়ার বা এরকম কিছু আছেন যে চাঁদে কিছু পারতে পারছেন তো এই রিসোর্স এর ব্যাপারটা যে গবেষণা করার জন্য আপনার যে রিসোর্স টুকু দরকার যে সাহায্য দরকার যে রিসোর্স দরকার ফান্ডিং দরকার বা অন্য জিনিসপত্র দরকার বিভিন্ন লিটারেচার রিভিউ করার জন্য পেপার অ্যাক্সেস দরকার এই জিনিসগুলো আছে কিনা তো এইটা আপনার অবশ্যই আগে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যে বিষয়ে গবেষণা করবেন সেই বিষয়ে কাজ করার মতো আপনার নিজের দক্ষতা নিজের পড়াশোনা নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড রিসার্চ আর নিজের বিভিন্ন রিসোর্স এগুলো আছে কিনা তা দেখতে হবে তা না দেখে যদি করে ঝাঁপায় পড়েন মনের বিশাল উৎসাহে একটু পরে গিয়ে আপনার বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস অভাবে অনেক বাধাগ্রস্ত হবে কাজে সবচেয়ে শেষে কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হচ্ছে যে এই রিসোর্সটা আছে কিনা তো সবশেষ করব হচ্ছে আমার শ্রদ্ধে পিএইচডি অ্যাডভাইজার প্রফেসর মেরিয়ান মিনসলেটের একটা কথা নিয়ে আমরা আমি যখন পিএইচডি করছিলাম তখন শুরুর দিকে কয়েক বছর কেটেছে পড়াশোনা করে এবং কোর্স ওয়ার্ক করে তারপরে হচ্ছে যে পিএইচডি টপিকটা কি সেটা বের করার জন্য তো সেই সময় উনি আমাদেরকে একটা কথা খুব ভালোই সবসময় বলতেন সে হচ্ছে যে ডোন্ট ওয়ার্ক অন সলিউশনস ইন সার্চ অফ এ প্রবলেম তার মানে হচ্ছে যে কোন একটা বিষয় হয়তো প্রবলেমই না মানে এটা হয়তো কোনো বাস্তব জীবনে কোনো সমস্যা না কিন্তু ওই জিনিসটা সমাধান বের করে তারপর ওইটাকে সমস্যা হিসেবে সাজিয়ে কুচি একটা রিসার্চ করে এই ধরনের রিসার্চ আসলে কোনো ভ্যালু নাই রিসার্চ করতে হবে এমন কিছু যেটা আমাদের মানুষের বিশ্বের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে হোক বা ভবিষ্যৎ জীবনে হোক অনেক মানুষের অনেক কাজে আসবে সেরকম যদি একটা গবেষণার টপিক বের করতে পারেন সেটা আপনার ভবিষ্যতে অনেক অনেক কাজে আসবে আর যদি খুব উল্টাটা করেন যে 
गुरुपूर्ण समस्या क्या ना कि समाधान कर मत जथेष रिसोर्स आज के टपिक प्रश्न प्रश्न नई लिखतेजल लिखते हैं उंड रिसार्च अच्छा चेस्ट कर शिक्षक डट कम सबकिछे गुछे देखा तो ठीक है आज के जो दिया कर प्रश्न था तो हले आज के मोतो इखने शेष कर ची शबाई ए बिषय आगे मी लेक्चर आगे जेटो कर बन जो गौब अपना जे बिषय गौब शर टॉपिक निकास करते चल शे बिषय लिखते बारे में जो अपनी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बिषय आमी आमर नॉलेज आते सो आमी ए बिषय गलते 
যদি আপনি কোনো একটা টপিক লিখেন সেটার গুরুত্বপূর্ণ কিনা বা সেটার এই বিভিন্ন যে গবেষণা বিষয় নির্বাচনের যে পয়েন্টগুলো বলছে সেটার আলোকে হয়তো আপনার টপিকটা কেমন সেটার ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে পারবো তা আপনার যদি সেরকম কোনো প্রশ্ন থাকে এই এই লেকচারের কমেন্ট সেকশন সেটা লিখেন আর এইটার আমি হচ্ছে ইউটিউবে দিয়ে দিব কাজেই আপনার যদি পরে ইউটিউবের থেকে দেখাটা সহজ মনে হয় তাহলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবো তো আজকে এই পর্যন্তই গবেষণা রাজ্যে আপনাদের অভিযাত্রা সফল হোক সহজ হোক এবং আরো বাংলাদেশে আরো প্রচুর গবেষক এর মাধ্যমে শুরু হোক তো ঠিক আছে আজকে এখানে শেষ আপনার সবাই ভালো থাকুন আমরা পরে লেকচারটা কবে এই সপ্তাহের মধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং চোখ রাখুন আমার ফেসবুক পাতায় ধন্যবাদ